హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ రావాలంటే గంట సింబల్ నొక్కి ఆన్ నొక్కండి అలాగే ఒక లైక్ కామెంట్ కూడా ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ గైస్ ఈ వీడియో ఆల్మోస్ట్ నైన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ షూట్ చేసింది ఈ తవ్వకాల్లో బయటపడింది డివిడి హైదరాబాద్ నుంచి గోవా ట్రైన్ జర్నీ అనమాట అన్సీజన్ రైనీ సీజన్ అనమాట రైనీ సీజన్ అంటే గోవాకి అన్సీజన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒక గంట గ్యాప్ ఇస్తుంది ఇంకా ఈ ట్రైన్ జర్నీ ఒక అద్భుతం అనమాట ఎందుకంటే ఇటు చూసిన థిక్ ఫారెస్ట్ కంప్లీట్ వర్షం ఇంకా టన్నిల్స్ నుంచి ట్రైన్ వెళ్తుందంటే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట చాలా టన్నిల్స్ ఉంటాయి ఆ టన్నిల్స్ నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళి బయటకు వస్తుందంటే ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ మొత్తం అసలు వర్షం అంతా ఇక్కడే ఉందా అనిపిస్తుంది అనమాట వరల్డ్ ఫేమస్ దూస్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్ కూడా మనం ఈ జర్నీలో చూస్తాం అనమాట ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది లైఫ్లో ఒక్కసారి అయినా ఈ ట్రైన్ జర్నీ ఈ టైంలో అంటే రైనీ సీజన్లో చేయటం అనేది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట మేము గోవా వెళ్ళేసరికి మొత్తం వర్షం అక్కడ రెగ్యులర్గా ఉండే అట్మాస్ఫియర్ అయితే ఏం లేదు టూరిస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నారు సరే వచ్చాం కదా ఇంకా బీచ్కి వెళ్ళాం బీచ్కి వెళ్ళేసరికి సముద్రపు వాటర్ కలరు స్కై కలరు ఒకేలా ఉన్నాయి ఇది బాగా బీచ్ అప్పుడు ఇలా ఉండేది అలాగే మాత్రం చాలా ఉధృతంగా ఉన్నాయి రెడ్ ఫ్లాగ్ పెట్టేశారు సముద్రంలో ఎవరు దిగకూడదు అని చెప్పి రెడ్ ఫ్లాగ్ పెట్టేశారు ఈ వీడియో కూడా నేను కెమెరామెన్ అయిన కొత్తలో ఒక సినిమా గురించి గోవాలో లొకేషన్ చూడడానికి వెళ్ళాను అప్పుడు షూట్ చేసిన వీడియో నేను ఛానల్ పెట్టిన తర్వాత ఇవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను కానీ ఇంతకుముందు కూడా నాకు ఇలా షూట్ చేసి అన్ని డివిడీలు చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుని అలవాటు ఉండేది సో ఇది కొంచెం ఎందుకు బాగా అనిపించింది వీడియో అందుకని మీతో షేర్ చేసుకుందామని చెప్పి ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నా ఇంకోటి గోవాలో సీజన్ అంటే మనకి అక్టోబర్ నుంచి మే జూన్ వరకు కూడా టూరిస్టులు కానీ ఫారినర్స్ కానీ అందరూ వస్తుంటారు ఇంకా డిసెంబర్ జనవరి అయితే అసలు పీక్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది మొత్తం ఇసుక అయితే రాలినంత జనం ఉంటారు అంత నిండిపోయింది గోవా అంతా కూడా కానీ ఇప్పుడు మేము వెళ్ళింది మాత్రం అన్సీజన్ అనమాట అంటే వర్షాకాలం జూన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ వరకు కూడా అసలు టూరిస్టులు ఎవరు రారు చాలా చాలా తక్కువ మంది వస్తారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా సముద్రం ఎలా ఉందో ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో ఎప్పుడు వర్షం పడదో ఇది జరిగి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయినా కానీ ఇప్పటికీ కళ్ళ ముందే ఉంది అనమాట ఆ విజువల్స్ ఎందుకంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి వస్తారు భయంకరమైన వర్షం పడుతుంది మళ్ళీ గ్యాప్ వస్తుంది మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని లొకేషన్ తిరిగాం కానీ ఎక్కడ కూడా ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న హోటల్లో ఫామ్ హౌస్ ఉంది కదా రిసార్ట్ లాగా ఎవరు లేరు మేమే లోపలికి వెళ్ళాము కనీసం వాచ్మెన్ వెళ్ళాడు వెళ్ళాము లొకేషన్ చూసుకుని వచ్చాం అనమాట అంటే ఎవ్వరూ రాలే అంత నమ్మకం వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ లొకేషన్ అయితే గోవాలోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ లొకేషన్ అనమాట చాలా హిందీ సినిమాలు చాలా తెలుగు సినిమాలు ఈవెన్ హాలీవుడ్ సినిమాలు ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ షూట్ చేస్తారనమాట అంత బాగుంటుంది ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఆ ప్లేస్ డీజిఎల్తో సీజన్లో అయితే అసలు రంగరంగ వైభవం ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ కానీ ఇప్పుడు కనీసం ఒక్క మనిషి ఎంట్రన్స్లో కూడా లేదు ఒక్క మనిషి కూడా లేడు అనమాట చాలా ఇక్కడి నుంచి వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ చైర్లు వేసి రకరకాల లైట్స్ పెట్టి చాలా బాగుంటుంది సీజన్లో అయితే ఇది అగ్వాడా సెంట్రల్ జైలు 
గోవా సెంట్రల్ జైలు అనమాట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఈ జైల్లో ఖైదీలు ఉంచట్లేదు పక్కన ఇంకొక జైలుకు మార్చారు దీన్ని ఇప్పుడు పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చాలని చూస్తున్నారు అనమాట ఇది అగవాడ పోర్టు గోవా అయితే ఖచ్చితంగా ఈ పోర్టుని ప్లేస్ అందరూ చూస్తారు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇది సెయింట్ లారెన్స్ చర్చి అప్పుడు చాలా ఓల్డ్గా చాలా పాతగా ఉండేది ఇప్పుడైతే బాగా వర్క్ చేశారు మళ్ళీ రెండోవేట్ చేశారు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు చూస్తే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాను చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మేము చాలా ప్లేసులు తిరిగాము ఇప్పుడు ఆ ప్లేసులు కరెక్ట్గా ఆ పేర్లు కూడా మర్చిపోయాను నేను కరెక్ట్గా పాయింట్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాను కానీ గోవా ఇప్పుడు చాలా మారిపోయింది నేను డిస్క్రిప్షన్స్లో కొన్ని వీడియోలు ఇస్తాను నేను నేను వెళ్ళినప్పుడు షూట్ చేసిన వీడియోలు లాక్డౌన్ బిఫోర్ లాక్డౌన్ తర్వాత అసలు గుర్తుపట్టలేదు చాలా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు మీరు చూసిన బ్రిడ్జ్ దగ్గర రోప్ వే బ్రిడ్జ్ వచ్చింది చాలా 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 మారిపోయింది ఇది ఫిష్ మార్కెట్ చాలా ఇప్పుడైతే ఫిష్ మార్కెట్ చాలా పెద్దగా ఉంది
అలా వర్షంలోనే ఒక త్రీ డేస్ గోవాలో గడిపేశాం మామూలుగా తెల్లలేము అనుకోకుండా వెళ్ళాం కాబట్టి చూడగలిగాము ఈ సీజన్ ఈ అన్సీజను కానీ అన్సీజన్ కాదు అది ఎక్సలెంట్ సీజన్ అని చెప్పాలి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది దూసాగర్ వాటర్ ఫాలు మనం ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ వ్యూ దొరుకుతుంది ఈ వ్యూ చూడగలం ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే వర్షాలు బాగా పడుతున్నప్పుడు వాటర్ ఫాల్ ఇంకా రెండు కళ్ళకి సరిపోద్దాం అంటే విజన్ అంత పెద్దగా కనిపిస్తుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో గోవా కొత్త వీడియోస్ కూడా పెడతాను చూడండి థ్యాంక్ యూ